हम तो खैर से भाभी जी वरना आपके रिश्ते में तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी आप बोले मैं भाभी जी मैं तो ठीक हूँ भाभी जी मैंने एक सुबह सुबह ख्वाब देखा जिसमें मैंने देखा कि मैं और बुरे अंकल बीच पे वॉक कर रहे हैं और अंकल बार बार लहरा लहरा के नीचे गिर रहे हैं मैं उठा रहा हूं उनको फिर गिर रहे हैं उठा रहा हूं उनको और मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ क्या हुआ कुछ बोल नहीं रहे तभी तो ठीक है ना उनकी बहुत दिन से खबर नहीं आई है कुछ भी सपना देखते हैं आप हमारे डैडू एकदम तंदुरुस्त बाचुअली मेरा उनका एक अलग सा रिश्ता है फादर एंड सन लो का बोले बड़ा बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ मुझे एक अजीब सी एक 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 कनेक्टिविटी है उनके साथ मेरी हाँ वो तो हमारे डैडू इतने अच्छे हैं सबको ऐसा ही लगता है एक्चुअली क्या है कि मेरा आपके डैडी को जो प्यार है ना वो अलग ही है भाभी जी वो ना आपके लड्डू भैया से कहीं ज्यादा मुझे मानते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है अका है कि हाँ वो ना लड्डू के भैया को थोड़ा अब डांटते हैं बुरा भला बोलते हैं लेकिन ना वो दिल दिल में बहुत प्यार करते हैं उनको क्या करता है मैं जब भी आता हूँ मेरा मुंह थूक से भिगो देता है तू और दांतों से इतनी बदबू आ रही है इलाज करा ये तरीका है क्या मिलने का अंकल जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ आई बिकम अनकंट्रोलेबल मैं कोई आइटम कर लू तो मुझे देखते ही तेरा कंट्रोल निकल जाता है अंकल आपकी इन्हीं बातों पे तो हम फिदा है भाई गॉड लव यू लव यू मैं सच कहूँ सच तू बड़ी कमीनी चीज है लौंडे डेडू अचानक क्या हुआ कौन कॉल ना ही चिट्ठी ना ही हमको घबराहट हो रहा है सब ठीक बा क्या बताऊं बेटा अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरे सर पे आन पड़ी है आपने इधर ही गियर चेंज कर दिया जो अब कैसा मुसीबत आए डो बेटा एक तो लॉकडाउन ऊपर से ही इस बार इतनी जोर से बारिश पड़ी इतनी ज्यादा बारिश पड़ी की मेरी पूरी की पूरी फसल तबाह बर्बाद हो गयी बेटा आईडिया महाजन ऐसी एक बहुत बड़ा कर्जा लिया था वो चुका नहीं पाया अब वो ऐसा हराम हरामी बदतमीज गंदा आदमी है कि हर रोज पांच लटैद घर पे भेज देता है वसूली करने के लिए इसलिए मैं जान बचाकर चुपचाप यहाँ पर चला आया दिया लेकिन मिम्मी बेटा वो महाजन तेरी माँ का बड़ा लिहाज करता है पता नहीं क्यों <laughs> नहीं नहीं अच्छा क्या डायडो आप यहाँ आ गए हाँ बहुत अच्छा किए आप ले, लेकिन बेटा तू घबरा मत तू घबरा मत बेटा मैं मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं टिकूंगा तो गियर चेंज कर दिया एक मिनट में बात कर रहा हूँ अपनी बेटी से अबे ये बुढ़ू क्या हमेशा के लिए डेरा डालने आ जाएगा बेटा मेरी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा अमाउंट मेच्योर होने वाला है मुझे पैसा बहुत काफी मिलने वाला है एक बार मेरे हाथ में आ जाएगा ना वो पैसा तो वो पैसा महाजन के मुंह पे मारूंगा बाकी जो बचेगा वो इन्वेस्ट करूंगा और बाकी जो और बचेगा उससे बड़ी कोठी लूंगा फिर वहां बड़े आराम से रहूंगा बेटा पॉलिसी अंकल जी वो कोठी देख रहे हैं आप वो कोठी देख रहे हैं हाँ। वो कोठी आपकी है इसका दरवाजा आपके लिए ट्वेंटी फोर खुला हुआ है लौंडे मैंने दुनिया देखी है ये सिर्फ कहने की बातें होती है अंकल जी एक कहने की बात नहीं है दिल से बोल रहा हूँ चलिए मेरे साथ और दूसरी बात यह की आपके डैडू नहीं है हमारे डैडू है हमारे ससुर जी है हम क्या मर गए हैं क्या जी ये आपके घर में जाकर रहेंगे माफ कीजिएगा तिवारी जी ये आपसे इतनी नफरत करते हैं कि हेच यू सो मच आपके घर में रहना तो बहुत दूर की बात है ये आपके हाथ का पानी पीना भी पसंद नहीं करेंगे एक मिनट ऐसा है कि भले ही हमसे नफरत करते हो हमें गालियां देते हो हमारे हाथ का खाना ना खाए पानी ना पिए लेकिन है तो हमारे ससुर जी हमारे जीते जी किसी अहरे गहरे के घर में नहीं रहेंगे और अगर ये नहीं माने तो हम इन्हें जबरदस्ती ऐसे उठा के अपने घर में ले जाएंगे वाह वाह कच्छे बनियान वाह 
मुझे पता नहीं था कि तेरे अंदर ये आदमी भी छुपा हुआ है यार मतलब हद है आज तूने ऐसी बात कही कि तू मेरे दिल में उतर गया है कच्चे बनियान तेरी इज्जत मेरे दिल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है बहुत बढ़ गई है वाह 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 ये कच्चा कितना अच्छा है मतलब ये आदमी कितना अच्छा है अंकल ये आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है इज मेकिंग फूड आउट ऑफ यू ये एक नंबर का लालची आदमी है लौंडे मैंने दुनिया देखी है मैं जानता हूँ लालच की बू मुझे तेरे मुंह से आ रही है लगे बेटा लूट के बट नो प्रॉब्लम माई गेम स्टार्ट आज से पहले मैं तुझसे जितनी नफरत करता था ना आज मैं तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं कच्छा बनियान <laughs> क्या बात कर रहे हैं डेडू मतलब आ, आपके दिल में हमारे जो कीचड़ भरा हुआ था वो धो दिया तूने वो धो दिया <laughs> अरे आज से पहले तुझे अपना दमाद बोलने में मैं शर्मिंदा महसूस करता था लेकिन आज आज मैं छाती ठोक कर सबके सामने ये कह सकता हूं कि हाँ ये कच्छा बनियान मेरा दमाद है दमाद है ये मेरा ये मेरा ही दमाद है दमाद है और दमाद रहेगा हमेशा कोई एतराज हो तो पूछ लो मैं कहता हूँ मैं सबके सामने कहता हूँ एक बार नहीं सौ बार कहूंगा ये मेरा धन्यवाद डेडू धन्यवाद डेडू आप कितने अच्छे हैं आप लड्डू के भैया को माफ कर दिए माफ ही नहीं किया बल्कि बेटा मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं अपने हीरे जैसे दामाद को कोयला समझता रहा जबकि ये तो कच्चे में कोई नूर निकला दिया आपके मुंह से ये बात सुनकर हमको कितना 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 खुशी हो रहा है हम बता ना ही सकते हैं डेडू कदम से कह रहे हैं हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बेटा विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि मतलब जिस आदमी को मैं लीचर समझता था छुट्टा बैल समझता था सबसे घटिया इंसान समझता था वो वो एक चलता फिरता हिरन निकला हिरन सुनिए आप डेडू आपको हिरन बोले हिरन और ये का मतलब हम हिरनी ये तो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है सप्लीमेंट नहीं पगली वो कॉम्प्लीमेंट होता है ऐसे ही पकड़े हैं बल्कि हम तो ये कहते हैं डेडू की आप ये समझिए कि आप ही का घर है आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं बल्कि हम तो कहते हैं कि आपकी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी आप यहाँ रह सकते थैंक यू थैंक यू कच्चा बनियान थैंक यू वैसे कितने की पॉलिसी अरे मेरी सबसे बड़ी पॉलिसी तो तू है अरे जिसके पास तेरे जैसा दामाद है उसको जरूरत ही क्या पॉलिसी की <laughs> लेकिन हमें है हाँ? <laughs> नहीं हम कहने का मतलब ये है डैडू की चाहे कोई इंसान के साथ हो या ना हो लेकिन उसके पास एक पॉलिसी होना जरूरी है ए, क्या है कि पॉलिसी होने से आदमी आत्मनिर्भर रहता है ये बात तूने बिल्कुल सही कही कच्छा बनियान मेरे पास है ना एक बहुत बड़ी पॉलिसी कितने की है अरे मैंने कहा ना मेरे कच्चे बनियान वो पॉलिसी पैसों की हो या ना हो लेकिन मेरी पॉलिसी तो तू है दृष्टि देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी इतने साल आप माफ कर दिए डैडू लड्डू के भैया को ना ही तो जिंदगी भर हम उल्टी में ही रहते ये उल्टी नहीं पगली गिल्टी होता है ऐसे ही पकड़े हैं डैडू आज क्या बनाया आपके लिए खाने में हाँ अब जब तू पूछ ही रही है तो बिटिया फिर एक काम कर आज मेरे लिए बढ़िया से घुइया के पराठे बना दे ठीक बा घुइया के पराठे और घुइया का रायता बनाते हैं जाओ पगली जाओ अमृत वैसे पेपर तो संभाल के रखे ना पॉलिसी की कौन सी पॉलिसी मैंने कहा ना मेरी पॉलिसी सामने बैठी है ये रही मेरी पॉलिसी हाय दिया हाय दिया हम तो सपने में भी ना ही सोचे थे कि एक तो दिन लड्डू के भैया और डैडू एक हो जाएंगे सारे गीले सिक्के मिटा देंगे भाभी जी वो गीले सिक्के होते हैं ऐसे ही पकड़े हैं भाई दिया हमरे बरसों का सपना पूरा हो गया वो दोनों एक हो गए और भाभी जी हेलो कैसी हैं आप आई हेलो भाई दिया 
इका ही तो सच्ची चमत्कार है हम तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि कभी दोनों एक भी होंगे बात भी करेंगे एक साथ रहेंगे भी मिले जुलेंगे भी ये तो हमरे मुरली वाले का चमत्कार है भाभी जी आपको मुरली वाले से फुर्सत मिले तो आपके सामने एक बंदा भी खड़ा है रहा हूँ मैं भाभी जी वो डिस्टर्ब होता है ऐसे ही पकड़े हैं भाभी जी क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ आइडिया ये बात अम्मा जी को बताते हैं वो कितना खुश हो जाएंगी कि लड्डू के भैया और डैडू बात करने लगे हैं साथ में रह रहे हैं हंस रहे हैं खेल रहे हैं आइडिया भाभी जी ये हमारी सरासर तोहिन है वो आपके सामने खड़े हैं और आप हमें तवज्जो नहीं दे रही हैं नॉट लुकिंग एट मी ऐसे नल्ले की तरह घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ अब ऐसे भी आज हम कुछ दूसरे फ्रांस में हैं। भाभी जी वो फ्रांस नहीं वो ट्रांस होता है ऐसे ही पकड़े हैं अम्मा जी को कॉल करके बताते हैं हेलो अम्मा जी हाँ हमारे आवाज आ रहा है भाभी जी जल्दी करके चली गई यार दिस इज नॉट राइट भाभी ये सही नहीं है मैं कब मना कर रहा हूँ की आप लड्डू के भैया को या फिर डेडू को टाइम मत दीजिए या उनको अवॉइड कीजिए मैं तो इतना कह रहा हूँ की सिर्फ ये थोड़ी सी जगह दे दीजिए अपने दिल में अटल स्पेस इन योर हार्ट अबे कितने स्क्वायर फुट का जगह चाहिए मैं फ्लैट नहीं खरीद रहा हूँ दिल में जगह मांग रहा हूँ अभी तेरे अब्बा को तेरी अम्मा को देगा मरता भी दिखता भी नहीं भाभी जी मैं भाभी जी नहीं चलता हूँ अब भैया चाय के साथ एक बिस्किट खिला दो आ हा हा मजा आ जाएगा अरे यार फोन भी ना बहुत गलत टाइम में बैठता है कौन मर रहा है सुबह सुबह ओह हाँ हेलो अरे जोर से बोलिए सुबह से नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर हाँ देखिए हमारा क्लास जो है ना वो एक घंटे का होता है हम तुम्हारे लौंडे को आधा घंटा फालतू में पढ़ाते हैं फिर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता <laughs> अरे इस, आपका लौंडा नहीं पढ़ना चाहता जिसमें हमारी गलती है क्या है? हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है वो किस लड़की के साथ घूमता है स्कूल के बाद कहा जाता है क्या करता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं समझे हेलो हाँ हाँ अरे जोर से बोलिए नेटवर्क खाए ले क्या <laughs> क्या बड़ी जोरों की भूख लगी है यार अबे यार टेगा तूने मुंह के बाद छीन ली भैया भूख तो मुझे भी बड़े जोरों की लगी है यार हाँ रखिये फोन सुबह सुबह ज्यादा दिमाग का दही मत कीजिए घो अरे मेरा बिस्किट का पैकेट यहाँ था कहा गया माँ साहब क्या ढूंढ रहा हो अरे यहाँ मेरा बिस्किट का पैकेट था कहा गया हमें क्या पता हम तो बस अभी भी आए थे साहब जब हम आए थे ना यहाँ पे उस टाइम बिस्कुट का पैकेट नहीं था यहाँ पे शर्म नहीं आती तुम लोगों को झूठ बोलते हुए देखिए मास साहब आपकी इज्जत करते हैं हाँ। ये झूठा इल्जाम हम तीनों पे ना लगाइए बहुत हाँ। शरीफ आदमी हम तीनों तुम लोगों का रिकॉर्ड देखते हुए ना ये बिल्कुल सही इल्जाम है ओ मा साहब अभी एक हफ्ते पहले हम तीनों ने कसम खाई थी की हम एक भी निवाला चुरा कर नहीं खाएंगे भले ही मांग के खा रहे वो बात अलग है क्यों है कि नहीं हाँ हाँ तुम लोग बड़ा भीष्म पितामा के पुत्र हो रखे हो ये एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो नहीं छोड़ोगे हाँ, क्या हुआ मास्टर क्यों रायता फैला रहा है यार अबे सालों एक बिस्किट के पैकेट के लिए अपना ईमान गवा रहे हो सालों कहीं डूब के मर जाओ हाँ प्रेम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ठीक उसी तरह ये तीनों लौंडे इस पूरी मॉडर्न कॉलोनी को गंदा कर रहे हैं ओ कहावत के पुजारी बदनाम कर रखी है हमने तुमने तो बहुत नाम कर रखा है ना जी गलत बात कर रहा हो डॉक्टर साहब बहुत गलत अब डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है हाँ साले तुम तीनों गंदी नाली के कीड़े हो हाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ गंदी फैलाओगे गंदी फैलाओगे ये निठल्ले लाउंडे इनके रोज का काम है या ऐसा ही करते रहेंगे आइए हम लोग चलते हैं हाँ, हाँ चलिए संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा हाँ या, यार हम कोई चीज चुरा लेते हैं ना तो इतनी तकलीफ नहीं रहती जब कोई हम पे झूठो इल्जाम लगाते हुए ना तो दिल में दर्द है तो है यार कसम खा के कह रही हूँ टी कमल गार्ड कसम खा के कह रही हो जिसने भी वो बिस्कुट का पैकेट चुराया होगा और कहीं बैठ के खा रिया होगा 
कितने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे उसके यहाँ अरे मरी भैया कच्चे बनान तेरे बस की बात नहीं है क्यों ट्राई मत कर मत करना जब नहीं आती हो तो क्यों बोलता क्यों है एक बात कहे डेडू हाँ, बोलो <laughs> क्या डेडू हमारी बात समझ में नहीं आई कि आपकी हिंदी अंग्रेजी उर्दू इतनी कमाल की है इसका राज क्या है वांट टू नो दिस सीक्रेट देख ऐसा कच्चे बन जाए कि मेरे जो फादर है ना मेरे फादर फिर आगे उनके फादर तो उन्होंने हमेशा ये जोर दिया उनका बहुत ये जोर था सारा का सारा वो शीशा पे था हाँ, शीश, शीशे शीशा नहीं तो इसलिए बहुत अच्छी है मेरी देखो लेकिन फिर ये अंगूरी और ये पुतन काहे अंगूठा टेक निकले यही यही सवाल एग्जैक्टली यही सवाल मेरे दिमाग में कौन था है कई बार कि अंकल जी जब आप इतने पढ़े लिखे हैं इतने एजुकेटेड हैं इतने वेल वर्स हैं उसके बावजूद आपके बच्चे पुतन और भाभी जी अंगूठा छाप है वाई क्या रीजन इसके पीछे कच्चा मैदान इस बार मेरी आम की सारी फसल भी ना बर्बाद हो गई यार वाकई आम की फसल तो बर्बाद हो गई बर्बाद सही में बहुत बर्बादी हुई है मेरा एक फ्रेंड है उसके आम के अपने बाग हैं ऑर्चर्ड्स हैं तो उसके सारे आम जो थे ना आधे पके ये अपना संसद का शीतकालीन सत्र जो है विंटर सेशन कब शुरू शुरू हो रहा है पता नहीं डेट हुआ है मैंने देखा भी शुरू नहीं हो रहा सर क्या है कि वहाँ पे ना आपदा आई हुई है इसलिए अभी वैसे मच्छर मारने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है टैडू क्या है मुझे भी पता क्या है बड़ा सिंपल तरीका एक कटोरी में आप तेल ले लीजिए मट्टी का उसमें फोया बना लीजिए और फोया डुबा डुबा के गांव में पता है पिछले साल क्या हुआ मतलब क्या अब आड़ू हो ना आड़ू 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 पोटैटो पोटैटो आलू 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 एक 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 आलू ऊपर ऐसे गणेश जी बने हुए ऊपर गॉड के फेस हम लोग सब ऐसे दो साल वोट आर कॉन्सिडेंस अंकल वोट आर कॉन्सिडेंस मेरा एक फ्रेंड है उसके यहाँ वो बैगन निकला बैगन में ना युगांडा के प्राइम मिनिस्टर कब आ रहे हैं डू अभी तो नहीं आ रहे एक्चुअली मैंने न्यूज में देखा था अभी तो कोई प्लान नहीं बिकॉज क्या वहाँ पे कोविड बहुत फैला हुआ है तो इससे भी टाइम लगेगा कैसे बना कितनी बढ़िया घड़ी है यार तेरी लगता है ये कि किसी अच्छे ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है दिखाई 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 कितनी बढ़िया घड़ी है यार तेरी लगता है ये कि किसी अच्छे ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है दिखाई 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 भले यार यहाँ दो इम्पोर्टेंट आदमी बात कर रहे हैं बीच में अपनी खोपड़िया घुसर रहे हो तुम इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि भैया मत बीच में आओ मत बीच घुसते ही जा रहे हो हर बात में चलिए आप लोगों की अच्छी बातचीत चल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आगे डिस्टर्ब कर दू डिस्टर्ब कर दू मतलब करते ही जा रहे हो यार हर बात में हम टॉपिक चेंज करें फिर घुस जाए हम फिर को दूसरे ट्राई पे करते हैं फिर घुस जाते हैं यार देखिए मेरा आप लोगों को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था आप की शक्ल में डिस्टर्बेंता है <laughs> अच्छा भैया मैं समझ गया लौटने की प्रॉब्लम क्या है देखो है तो हमारा ही लौटा ना यार घुस जाए सीधा बोल भाई पीनी है डू क्या खत्म हो जाएगी हमारे बचे की नहीं ये ब्रांड हमारा है ये इसको इसको दूसरा को देखो ब्रांड घर में देखो पड़ा तो मंगाओ यार कुछ और मंगाओ ना को अंदर से ब्रांड अरे अरे वो ब्रांड पड़ाना दराज में जरा वो लेके आओ पगली के भैया अरे ये ठीक है ई लीजिए वो जो तीन महीने पहले मजदूर आए थे ना ये ओ वाला है लो भाई ये तो शराब जितनी पुरानी होती है उतनी बढ़िया लो 
शराब कहते हैं आप ब्रांड है लोकल ठर्रा है ये तो ये तो पन्नी वाली है उधर वाली भी नहीं है तो ब्रांड तो देखो डबल घोड़ा ब्रांड है मुझे नहीं पीनी सर आई एम सॉरी कमाल कमाल है मतलब एक तो अंदर से मंगा के पिला रहे ऊपर से नखरे देखो इनके एक काम कर लो मंडे तू जा घुया के खेत में वहां पी घुया की शराब आई टॉक टू इन द मॉर्निंग तो आपसे बात करूंगा तिवारी जी यू